Hello, good morning! Uh, ngayon ay magtatanim ako ng squash. Seedling ng squash. So, una, ituloy yung gagamitin ko, plastic cups. Yan. And then, bubutasan ko lang siya sa gilid. Yan. Bawat gilid. And then, dito sa loob. Dito. So, ganito. Paloob ang gagawin ko para yung tubig is, yung drainage ng tubig is maging okay siya. Hindi magumod yung lupa. Ayan. Ayan. So, lagyan pa natin ang isa. Actually, ito na yung mga nabutasan ko. Mga ilang cups din to. Ito na yung ginamit ko para mas mura, tipid. And then, by the way, ngayon, ah, nag snow pa dito sa Canada. So, ah, pero magsisimula na ako magtanim inside. And then, pag after ng last roast, pwede na natin ilipat yung mga seedling. So, yeah. So, ito yung mabili kong potting mix. So, I bought this from Canadian Tire. And actually, mas may mura sa Costco. It's only $11. I think this one is $7. Yeah. Ayan. So, sisimula na nating mag tanim ng seeds. Tara. Hello. So, ito na yung mga seeds na nakuha ko last year dun sa harvest namin from my previous squash uh, na natanim. Actually, first time ko magtanim ng squash um, dito and then nilagay ko lang siya sa front yard namin and grabe, ang ganda nung kanyang ang ganda ng, ang ganda ng kanyang pagkatubo and marami rin akong na-harvest. So, ito siya. So, yung, sa mga na-harvest namin, ito yung mga seeds na nakuha. So, kinip ko siya. So, after cooking, tinabi ko lang yung mga seeds. Ayan siya. And napakarami. And by the way, mahal din bumili ng seeds kung bibili sa store. So, ito na. Itatanim na natin yung kalabasa. So, by the way, ang pagtanim is pag ganon. So, pag ganon natin siyang ilalagay. Narendi ko na by the way yung mga lupa. So, Mamaya, dililagay natin siya. So, ganyan lang. Lalagyan ko ng tatlo para in case na yung isa is hindi, hindi maganda yung pagka pag grow niya. At least may meron pang dalawang okay. So, ibabaon lang natin siya ng ganyan. Ganyan. Tatabo na natin. And then, didiligan natin. Ganyan. So, yung iba, lalagyan din natin. And, let's see, after 10 days, kung anong mangyayari. Alright. See you. Hello, mga palangga. Ayan na ang update ng mga seeds natin after 10 days. Diba? They are so beautiful. God is so good. Um, kasi talagang pinuprovide niya yung mga needs natin. But of course, we, we need to do our part. Diba? Hindi lang tayo maghihintay, but we need to, to work for it too. And then, God will give us the, the grace to keep going. Ayan. So, i-ready ko to after the last spring frost. Pwede na silang ilabas. So, katulad ngayon, ang weather is although spring na, but still snowing outside. Ayan. Uh, and mamaya, ipapakita ko yung yung um, squash namin and yung mga harvest namin. Ayan. Alright? 
So, ayan yung squash na natanim namin last year na kung saan nanggaling yung mga seeds na tinanim natin this year. Nilagyan lang namin siya sa front yard kasi ang kalabasa or squash is need enough sunlight. Ayan. Yun nga lang na-invade yung whole front yard namin. So good kasi madami rin kami na harvest. Ayan yung mga bunga na nabiliit. Ayan. So from flower pa lang, for Filipinos talagang maluluto natin yan for dinindeng. Ayan. And then of course yung bunga. So by the way, nakit namin yung mga harvest namin for the winter. And then, yan. Yeah, Naging supply namin. And yung iba, napamigay nyo namin si Bang Friends. Dito naman yung husband ko na nag-harvest. Yung mga kabayan, ayan. Ayan. Oo. Oh. Si. Ang ganda, diba? 